καλημέρα σε όλους. Όπως θα έχετε καταλάβει στη σημερινή συνέντευξη Αλλάζει λίγο η μέθοδο τη συνέντευξη, διότι πρέπει να κάνουμε μια σύντομη ανακοίνωση και μετά από την ανακοίνωση αυτή θα συνεχίσουμε όπω προβλέπετε. Παρακαλούμε την ανακοίνωση τώρα. Καλημέρα σε όλου. Καλησπέρα, είπε φυσικά. Μην σκεφτείτε ότι πήραμε τη θέση των προπονητών και των παιχτών που έπρεπε να καθίσουν εδώ. Όμως υπάρχουν καλές ειδήσει που θέλουμε να δώσουμε πριν από τη συνεδριέση. Ο αντιπρόεδρος της ΕΔ, Eurosport, είναι εδώ, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας εδώ και έξι χρόνια. Ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το Final Four 2014 θα διοργανωθεί στο Λονδίνο. Το σημαντικό, η πιο ενδιαφέρουσα εδώ είναι ότι το 2014 η Final Four θα διοργανωθεί στην πρωτεύουσα της Αγγλίας στο Λονδίνο. Έχουμε μια σημαντική, ένα σημαντικό δρόμο που πρέπει να διανύσουμε εναγωνιώδες ταξίδι μέχρι το Λονδίνο το 2014. Είναι μια σύμπτωση που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Final Four, διότι η Αγγλία είναι μια σημαντική αγορά όπου θέλουμε να έχουμε ρόλο. Ένα άλλο όφελος του γεγονότος είναι ότι η Αγγλία η Αγγλία και το Λονδίνο δεν έχουν παρόμοια πείρα ε, στη διοργάνωση αγώνα μπάσκετ, αλλά η χώρα αυτή δεν έχει κάποια εμπειρία στα θέματα διοργάνωση αγώνα μπάσκετ. Αυτή μάλλον θα εμφανιστεί ω κάποια δυσκολία μπροστά μα. Όπω είπα και νωρίτερα, το σύνολο που πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ είναι ότι το μπάσκετ ε, θα υποστηρίζεται και στη συγκεκριμένη χώρα και γι' αυτό έχουμε ένα ε, πράγμα που ξέρω το συνέτερο. Όπως είπα και νωρίτερα, η, ο συνεταιρισμός μεταξύ μας βασίζεται μέχρι πριν από 6 χρόνια και ο συνεταιρισμός αυτός ε, αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς. Θα προσθέτουν και άλλοι τομείς στη συνεργασία μας. Πριν από πολλά χρόνια είχε σημειώσει ότι έπρεπε να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο ε, περιβάλλον για τους παίκτες και για τις ομάδες στο πλαίσιο αυτό in running the arenas so it's a long partnership i think that we both uh, feel satisfied with the product with the productive partnership and now we have in front of us Um, two more years of cooperation and I, uh, we are confident that will be for the benefit of basketball. So uh, please, Mathieu. Good, good afternoon and thank you for uh, giving us the time uh, this morning. Uh, I want to thank uh, Jordi really on behalf of AEG for his vision and the vision of the uh, EuroLeague in the way they've, they've been expanding the league uh, in, in Europe. When we started this uh, partnership, Uh, with, as Jordi reminded you, with uh, events, uh, the vision has always been that uh, the EuroLeague needs to have better venues to display the great basketball that the coaches and the players are putting uh, on the court. And uh, we're very proud that we were able to contribute to the EuroLeague by hosting and staging the uh, Final Four in Berlin and then in, in Paris. 
and we believe that uh, DO2 is, uh, you know, the uh, the great place for the early to to bring uh, basketball uh, to the UK. DO2 uh, will be uh, host to the uh, basketball final round uh, during the Olympics uh, this summer. Uh, it has been uh, the most successful venue in the world since uh, opening in 2007. And so we believe that there is no better place for the next uh, stage of the Final Four. And we're very happy that uh, we are going to be able to do this and develop it throughout the next uh, two years. Um, and also, uh, as a side note, uh, I think uh, Jordi uh, also explained that the partnership is not just about events, um, but we take great pride in uh, working alongside with the Euroleague and developing uh, venues throughout Europe. In this uh, city, in Istanbul, we were uh, very happy to uh, open the uh, new Ulker Sports Arena uh, back in, in January, which is uh, the, the home now for um, uh, <coughs> for Ulker. Uh, NFS, and this is <clears throat> really something that uh, is is a landmark for the development, and we uh, believe that we are going to be able to continue and expand that throughout Europe with the support of uh, of uh, the OE. So, thank you, Jordi, and uh, you know, congratulations to the to the two teams, and we wish you all the best for for tomorrow. Do we have any questions? We'll do here and then, then Chris. <coughs> okay, Chris goes first. <laughs> Sorry. Uh, Chris Mitchell, BBC Sport. Um, Chris Mitchell, BBC Sport again. Does it worry both of you at all that there are very few British journalists here? Me, maybe one other. And there will be no British clubs anytime soon taking part in the final four. Well, probably uh, our goal and our intention to promote the game it's, uh, will, not be, uh, will not allow us to have a British team in one year, two year times. Uh, those guys can explain you how long it takes to build the project. So, <laughs> But the fact that uh, we do not have a local team is nothing new. So we have this experience in Istanbul. We had the same in Barcelona. We had the same in Madrid, Prague, Berlin. And I will say that thanks to the good job that our clubs has been doing for years and the good cooperation we had with the partners, uh, since 2003, Final Four became a sold-out event ever, regardless of the teams that are participating. So we are, we're, we're sure that uh, when thinking about the, the event in this building of O2, so we feel totally safe that, that it's enough, the city and the building, to appeal our fans to go and to enjoy the, the, the Final Four. Good day. I would like to ask if this change is permanent, if uh, Final Fours are going to uh, be held in the same place for two years. Είπατε ότι τα ειστήρια του Final Four ε, πολλούνται στο σύνολό τους, αλλά εγώ χτες είδα ε, πολλ, αρκετές ε, θέσεις που έμειναν κενές. Στο πλαίσιο αυτό ε, σκέφτεστε κάποια αλλαγή στην πολιτική πώληση ειστήριων. Ε, ξε, ε, θα ξεκινήσω με το δεύτερο ερώτημα. Ε, θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι πουλήθηκε το σύνολο των εισιτήριων. Οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να βρουν εισιτήρια, δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια, αλλά είναι άλλο θέμα αν δεν μπόρεσαν ορισμένοι από αυτούς που κέρδισαν που αγόρασαν ειστήρια δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην αρένα. Ενώ σχετικά με το 2014 για τον τόπο διοργάνωσης στο Final Four το 2014 δεν μπορώ να πω ότι είναι μια βιώσιμη απόφαση αλλά 
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα όπου πρέπει να επικεντρωθούμε για το μπάσκετ. Εκεί έχουμε μια σημαντική συνεργασία και έχουμε βρει ένα ενδιαφέρον χώρο για την πραγματοποίηση της διοργάνωση αυτής και εμείς θέλουμε να διοργανώσουμε τακτικά το Final Four αλλά από την άλλη ο σκοπός μας στο Λονδίνο είναι η ανάπτυξη του μπάσκετ στην Αγγλία άλλη μια, αν υπάρχει και άλλη ερώτηση ευχαριστώ Okay. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το κανονικό φόρμα της συνεδριάσης και είμαστε μαζί με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων που θα παίξουν τελικό τους προπονητές και τους παίχτες. Θέλω να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Ιφκοβιτς πρώτα για να μας πει τις απόψεις του. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά για μένα και περηφάνεια που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, αύριο θα παίξουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα έναντι της Τσέσεκα. Πρέπει να ετοιμαστούμε με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο στον αγώνα αυτό σε σύγκριση με τον χθεσινό αγώνα διότι ο αγώνας και το παιχνίδι πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς η χθεσινή μας απόδοση διότι είχε κάποιες αδυναμίες στον τομέα του ελέγχου του παιχνιδιού κυρίως στις χαμηλές μπαλίες κυρίως. Κυρίως στο θέμα αυτό εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά οι τακτικές μας και τα σχέδια μας, αλλά ένα της Τσέσεκα θα ακολουθήσουμε ένα, μια διαφορετική τακτική. Παίξαμε δύο προηγούμενες αγώνες με την Τσέσεκα. Στον πρώτο αγώνα πράγματι ήμασταν καλή, αλλά στον δεύτερο αγώνα η ομάδα της Τσέσεκα ήταν πολύ πιο ισχυρή. Στο πλαίσιο αυτό είμαι της άποψης ότι πρέπει να ετοιμαστούμε καλά για τον αυριανό αγώνα. Ενώ σε γενικές γραμμές αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία γιατί ο αυριανό αγώνας θα είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Καλησπέρα σε όλους Πρώτα θέλω να σημειώσω ότι είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία για μας που θα παίξουμε τελικό στη διοργάνωση αυτή Χτες κερδίσαμε έναντι μιας πολύ σχηρής ομάδας που σημαίνει διπλή νίκη για μας και αύριο θα παίξουμε έναντι μιας άλλης ε, ισχυρή και έμπειρης ε, ομάδας έναντι έμπειρων ε, παιχτών και έμπειρου προπονητή και αμάς θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι το αύριο όπως είπε και ο προπονητής νωρίτερα η προετοιμασία των παιχτών έχει 
μεγάλη σημασία διότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα κανείς από εμά δεν μπορεί να βγει και να πει είμαστε λίγο κουρασμένοι και γι' αυτό μειώθηκε η απόδοση μας δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο Καλησπέρα σε όλους Για μας είναι μεγάλη περηφάνεια να συμμετάσχουμε στο Final Four αλλά άλλη μεγαλύτερη περηφάνεια είναι να παίξουμε τελικό στη μεγάλη αυτή διοργάνωση όπως είπε και ο προπονητής μου χτες παίξαμε έναντι μιας πολύ ισχυρής ομάδας έναντι της Μπαρτσελώνα Εδώ και ο προπονητής κίνησε την προσοχή στο στυλ τεχνίδιο που αλλάζουμε εδώ και χρόνια αλλά πρέπει να ετοιμαστούμε για το τελικό της Ευρωλίγας ρίχνοντας την κούραση που έχουμε πάνω μας αλλά εμείς δικαιολογημένα ήρθαμε στο επίπεδο αυτό και η αυριανή θα είναι μια καινούρια μέρα και ελπίζω να έχουμε ένα αποτέλεσμα σαν το χθεσινό Καλησπέρα σε όλους Είναι μεγάλη χαρά και για μένα που βρίσκαμε σήμερα εδώ εν και θα είναι μεγαλύτερη χαρά βέβαια να παίξουμε αύριο τον τελικό στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής πράγματι χθες παίξαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αλλά ο χτεσινός αγώνας έμεινε στο παρελθόν και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος για τον αυριανό τελικό σεφόμαστε την ομάδα του Ολυμπιακού και για μας θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι το αυριανό αλλά μπορώ να πω ότι και εγώ προσωπικά και οι συμπαίχτες μου είμαστε σε θέση να περάσουμε να ξεπεράσουμε και το εμπόδιο αυτό και εύχομαι καλή τύχη και και στην ομάδα του Ολυμπιακού αν υπάρχει ερώτηση Καλημέρα σε όλους συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και ο προπονητής του Ολυμπιακού Θέλω να ρωτήσω κάτι στον προπονητή και στον παίκτη του Ολυμπιακού Είπατε ότι το αποτέλεσμα του χτεσινού αγώνα ήταν κάπως έκπληξη διότι η Μπαρτσελώνα ήταν φαβορή το αγώνα αυτό και αύριο όμως θα συναντήσετε μια σχηρή ομάδα όπως η Τσεσεκά ποια είναι τα συναισθήματά σας σχετικά με το χτεσινό αγώνα ο σκοπός μας ο στόχος μας ήταν σε βασικό επίπεδο ήταν να σημειώσουμε 70 πόντους σαν σκορ τουλάχιστον Okay. αλλά δεν μπορέσαμε να σημειώσουμε τους πόνους αυτούς υπήρξαν αρκετά σημεία κλειδί στον χθεσινό αγώνα αλλά νομίζω ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στον χθεσινό αγώνα θα αποτελέσουν, θα αποτελέσουν μάθημα για τον αύριο αγώνα θα δεχτούμε βέβαια μεγάλη πιέση στο θέμα να είμαστε πετυχημένοι πρέπει να ανεβάσουμε το ρυθμό το αγώνα πρέπει να, κάνουμε, να ελέγξουμε καλύτερα τον αγώνα που θα παίξουμε ε, αύριο πρέπει να είμαστε καλύτεροι στον έλεγχο των rebound για παράδειγμα διότι πρέπει να απαντήσουμε πιο ταχεία έναντι των επιθετικών της Τσέσεκα αυτά θα αποτελέσουν σημεία κλειδιά του αυριανού αγώνα το μειονέκτημα που είχαμε χτες στα Ριβάν δεν θέλουμε να επαναληφθεί θέλω να ρωτήσω στον κύριο Τζόρτζο την ερώτηση αυτή μπορούμε να ξαναπάμε την ερώτηση στο χτεσινό αγώνα δεν ήσασταν φαβορή το αγώνα και σήμερα δεν θεωρείστε 
φαβορεί έναντι της Τσέσεκα. Τι σημαίνει αυτό για σας. Βέβαια χτες δεν ήμασταν φαβοροί του παιχνίδιου αλλά βγήκαμε νικητές από τον αγώνα αυτό και αύριο θα δείξουμε την ίδια απόδοση. Λέτε αλήθεια ότι πράγματι δεν θεωρούμαστε φαβοροί έναν της Τσέσεκα. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα παίξουμε καλύτερα αλλά ο ρυθμός του παιχνίδιου θα είναι ψηλότερος. Εδώ Μιλάμε για, μια, για έναν αγώνα όπου το αποτέλεσμα καθορίζεται με έναν μόνο αγώνα και η απόδοσή μας θα είναι πολύ διαφορετική σε σύγκριση με τους υπόλοιπους αγώνες. Κύριε Ιβκοβιτς. Είπατε ότι Είδαμε ότι κερδίσατε έναν της Παρτσελώνα με την ε, τακτική, απαντώντας με την τακτική ε, της ε, Παρτσελώνα. Σκέφτεστε να κάνετε το ίδιο και στον αγώνα με την Τσέσεκα. Το ερώτημα ε, ε, μοιάζει πολύ με το πρώτο ερώτημα με τα σημεία ε, ε, κλειδί που είχαμε. Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι ο αγώνας αυτός θα είναι διαφορετικός. Όταν κοιτάζουμε στον χθεσινό αγώνα όταν βλέπουμε σήμερα στον χθεσινό αγώνα μπορώ να πω ότι δώσαμε μια καλή απάντηση στην Μπαρτσελώνα διότι εκτός από τα rebound δεν τους δώσαμε άλλο πλειονέκτημα. Την ίδια δεν μπορώ να πω ότι θα εφαρμόσουμε την ίδια στρατηγική, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε καλύτεροι προετοιμασμένοι για τον αυριανό αγώνα. Ε, μιλάω για μια ομάδα της οποίας δεν άλλαξε κανένας παίχτης. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με τον τρόπο αυτό ο Κυριλέγκο ήταν ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης μπροστά μας ο Κυριλέγκο βέβαια αποτελεί πλειονέκτημα για την Τσεσεκά αλλά εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα Καλημέρα σε όλους Συγχαρητήρια και καλή τύχη για τον τελικό Η ερώτηση μου είναι και για τους δύο προπονητές Και οι δύο σας σαν προπονητές των ομάδων που θα παίξουν τελικό αύριο και όπως ποιες είναι οι απόψεις σας σαν προπονητής εθνικής ομάδας και οι δύο σας συμβάλλονται σε σημαντικό βαθμό ήταν μεγάλη συμβουλή σας στις επιτυχίες και των δύο ομάδων και θέλω να μάθω τα αισθήματά σας για τον αυριανό αγώνα και οι δύο μας μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο μας ήμασταν προπονητές των ίδιων παιχτών διότι εγώ ήμουν προπονητής των παιχτών της Τσέσεκα η Τσέσεκα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα το έτος 2002 πάλι Ήμουν προπονητή στην ομάδα εκείνη. Εδώ δεν γνώρισα μόνο ε, του παίκτε, αλλά ε, είχα, ε, απόκτησα διάφορε φιλίε στην ομάδα αυτή. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική περίοδο ε, για μένα. Ε, στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, όπω γνωρίζετε και εσεί, ο Ολυμπιακός ήταν αντιμέτωπος με διάφορα προβλήματα πριν τη σεζόν διότι η Ελλάδα αντιμετώπισε σοβαρά και διάφορα προβλήματα δεν μπορούσαμε να καθορίσουμε τους στόχους της ομάδας αυτής τότε αλλά στο... παρά τις δυσκολίες αυτές φτάσαμε στο σημείο αυτό και αυτό είναι μεγάλη χαρά και απόλαυση για μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, για μας και γι' αυτό νομίζω ότι δικαιόμαστε να κερδίσουμε 
και των τελικών. Η Euroleague αυτή ήταν πολύ δύσκολη από την αρχή και ο αυριανό αγώνα δεν θα είναι διαφορετικό από αυτό. Θέλω να σημειώσω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο για το γεγονό ότι συνεργάστηκα με του παίκτε και τη Τεσσεκά και το Ολυμπιακό. Ότι γνώρισα του ανθρώπου του ομίλου. Έχω φιλίε με του ανθρώπου και των δύο ομάδων αυτών. Όπω την Τσεσεκά, θεωρώ και τον Ολυμπιακό ω μια μεγάλη οικογένεια. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στο σημείο αυτό. Είμαστε δύο προποντέ που έχουμε εργαστεί και στι δύο ομάδε. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό αγώνα. Θέλω να πω ότι να κερδίσει το μπάσκετ. Συγχαρητήρια και στι δύο ομάδε. Επειδή θα παίξουν τελικό, θέλω να ρωτήσω το εξή στον κύριο Ιβκοβιτ. Πριν από τον τελικό του 1997 στη Ρώμη, θέλω να θυμηθώ τον αγώνα εκείνο. Αισθάνεστε τα ίδια πράγματα που αισθανόσασταν πριν τον τελικό τη Ρώμη. Σήμερα νομίζω ότι είμαστε πιο πρακτικοί σε σύγκριση με εκείνη την, με εκείνη την ημέρα. Και βέβαια τώρα είμαστε πολύ κοντά στον αγώνα τελικού πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι μέσα σε μερικές ώρες για τον αυριανό τελικό. Η ερώτηση μου είναι για τον Μήλος. Μπορείς να μας πεις πώς αισθάνεσαι όταν παίζεις έναντι Τη παλιά σου ομάδα ε, βρήκε τη δυνατότητα να έχει κάποια επαφή και με του οπαδού του Ολυμπιακού. Ποια είναι τα αισθήματά σου, Εγώ είμαι πάρα πολύ ε, ικανοποιημένο που θα παίξω έναντι του Ολυμπιακού. Πράγματι, πέρασα ευχάριστα χρόνια στον Ολυμπιακό. Απόκτησα σημαντικέ πηγέ όπω ε, συμβαίνει άλλωστε και στην ε, Τσέσεκα. Ενώ για τον χθεσινό αγώνα θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς, τους φανατικούς οπαδούς του Ολυμπιακού για την υποστήριξη που μας δώσανε σε σημαντικές στιγμές του αγώνα. Αλλά όταν μιλάμε για τον αυριανό αγώνα πρέπει να αφήσω σε μια άκρη τα αισθήματά μου και να κάνω τη δουλειά μου ως επαγγελματίας. Μια άλλη ερώτηση τώρα. Είμαι σίγουρος ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού είναι αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι παίκτες τους οποίους πρέπει να σταματήσουμε αλλά και πάλι σεβόμαστε ίσα όλους τους παίκτες διότι όλοι τους έχουν αποδείξει πως παίζουν καλό μπάσκετ μέχρι σήμερα. Γεια σας όλους. Θέλω να ρωτήσω το εξής τον Μήλος. 
Μπορείς να μας πεις ε, τις βασικές διαφορές να παίζετε με τον Ιβκοβιτς ή τον ε, ε, Ζαλαούσκας. Είναι πράγματι μια ε, δύσκολη ερώτηση αυτή. <laughs> Πράγματι είναι πολύ δύσκολη ερώτηση διότι και οι δύο τους βρίσκονται εδώ δίπλα μου δεν ήταν ε, κοντά μου θα μπορούσα βέβαια να απαντήσω άνετα Πέρασα ευχάριστα χρόνια και με τους δύο προπονητές είσαι σημαντικές επιτυχίες και με τους δύο ο κύριος Ιφκοβιτς με έμαθε να εργάζομαι πολύ ενώ ο κύριος Ζαλαούσκας με έδωσε μεγάλη ελευθερία και εντός και εκτός το παρκέ είναι, δεν μπορεί να παραβληφθεί η επιρροή το, στο σημείο που έχουμε φτάσει και είμαι σίγουρος ότι θα εργαστούμε για αρκετά χρόνια μαζί του ξέρω ότι δεν μπορούσα να δώσω μια καλή απάντηση αλλά τόσο μπορώ να πω η ερώτησή μου είναι και για τους δύο παίκτες πρώτον σε ένας, σαν ένας παίκτης που παίζει στον Ολυμπιακό αυτή, τώρα, αυτή τη στιγμή δεν είστε ο αρχηγός του Ολυμπιακού αλλά ο υπαρχηγός του τι σημαίνει αυτό για σένα διότι το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας σου πέρασε στην συγκεκριμένη αυτή ομάδα ποια είναι τα αισθήματά σου σχετικά με τον αυριανό αγώνα Νομίζω ότι τα αισθήματά μας που νιώθουμε τώρα δεν είναι μόνο αναφορικά με το τελικό υπάρχουν τα αισθήματά μας που παίρνουμε από τους οπαδούς μας υπάρχει Υπάρχουν αυτά που νιώθουμε από την ΣΥΕΝΑ μέχρι σήμερα διότι από την αρχή δεν μας εμπιστεύονταν και πολύ. Φτάσαμε μέχρι σε αυτό το σημείο, φτάσαμε μέχρι στους δύο τελευταίους αγώνες παρά τις αρνητικές απόψεις που υπήρχαν σχετικά με την ομάδα μας. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο Δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο εμάς Είναι ένα σημαντικό πράγμα Για όλες τις ομάδες που αγωνίζονται Στο Final Four Και ο τελικός Της Ευρωλίγας Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας Διότι όπως είπε και ο προπονητής μας Η σεζόν αυτή πέρασε πολύ δύσκολα Εγώ θα παίξω τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό Παρά το γεγονό που παίζω εδώ και χρόνια Στην ομάδα αυτή Και θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα Θυμάστε τις εμπειρίες που είχατε αποκτήσει στο Παρίσι Θα είναι διαφορετικός ο αυριανός τελικός ζεύτος για σας Και βέβαια ήταν μεγάλη εμπειρία Διότι έμαθα πολλά από τους αγώνες που χάσαμε εκεί Όχι μόνο αναφορικά με το να πέσουμε στο Final Four μιλάω για, γενικά για το Final Four και νιώθω καλύτερα ε, σήμερα η ερώτηση μου είναι για τον Κασλαούσκας στο Final Four το 2008 και 2009 ο προηγούμενος προπονητής της ΤΣΕΚΑ είχε πει το εξής η σύζυγός του είσαι καλός προπονητής αλλά όχι όσο και ο Βράδοβιτς ποια είναι η δικιά σου άποψη δεν ήταν η σύζυγός μου που μου είπε κάτι τέτοιο γιατί ρωτάτε εμένα αυτή την ερώτηση υπάρχει άλλη ερώτηση ευχαριστώ
Beşte var da 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 Sí, para allá. 